പ്രിയ സഹോദരരെ കൊറോണ വൈറസ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന വൈറസ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന വൈറൽ പനി ചൈനയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇങ്ങനെ നിയന്ത്രണാതീതമായി ഇത് പടരാൻ മൂന്ന് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമതായി ഈ കൊറോണ വൈറസിനോട് മനുഷ്യവംശം ഒരിക്കലും എക്സ്പോസ്ഡ് ആയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പനിക്കെതിരെ സ്പെസിഫിക് ആൻറ്റിബോഡീസ് മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ ഇല്ല രണ്ടാമതായി ഈ പനി തടയാൻ രോഗപ്രതിരോധ കുത്തിവയ്പ്പ് വാക്സിനേഷൻ ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല മൂന്നാമതായി രോഗം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറസിനെതിരെ ഫലപ്രദമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ആൻറ്റി വൈറൽ മെഡിസിൻസും ഇല്ല അങ്ങനെ രോഗം പടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നിരിക്കലും ഈ വൈറൽ പനിയെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ചില ചെറിയ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഏത് രോഗത്തിനും എതിരായി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് ഒരു ജനറൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നമ്മിലും നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലും അയൽക്കാരിലും ജോലി സ്ഥലത്തുമൊക്കെ ഓരോരുത്തരിലും രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഹേർഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അഥവാ ബൂസ്റ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന് പ്രകൃതിയിൽ തന്നെയുള്ള സാധാരണ ഭക്ഷ്യ വിഭവങ്ങൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം റെഗുലറായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാൽ മാത്രം മതിയാവും ഒന്ന് റോ ഹണി പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ചേർക്കാത്ത ശുദ്ധമായ തേൻ ചെറുതേനോ വൻ തേനോ ആകാം രണ്ട് നാരങ്ങ നീര് നാരങ്ങയിൽ വൈറസിന് ചെറുക്കുന്ന വൈറ്റം സി ഉള്ളതായി നമുക്കറിയാം മൂന്ന് ഇഞ്ചി ഇഞ്ചി കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് മിക്സിയിൽ അരച്ച് നീരെടുക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാ നീരിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നീരും രണ്ട് ഗ്ലാസ് തേനും ചേർത്ത് ഒരു സ്ക്വാഷ് പോലെ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കാം ഇനി തേൻ ഇല്ല അഥവാ തേൻ നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ അതിന് പകരം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഒരു ഗ്ലാസ് നാരങ്ങാ നീരിന് ഒരു ഗ്ലാസ് ഇഞ്ചി നീരിനോടൊപ്പം ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ രണ്ട് ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് ലയനി ഉണ്ടാക്കി ഇതൊരു മിക്സ്ചറാക്കി നമുക്ക് സ്ക്വാഷായി ഉപയോഗിക്കാം കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് ഡയലൂട്ട് ചെയ്ത് മൂന്നോ നാലോ നേരം ദിവസവും കുടിക്കാം നാല് മഞ്ഞൾ മഞ്ഞളിന് ആൻറ്റിസെപ്റ്റിക്കും ഡിസിൻഫെക്റ്റൻറ്റും പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി പാലിലോ കാപ്പിയിലോ ചായയിലോ ചെറിയ ചൂട് വെള്ളത്തിലോ ചേർത്തിളക്കി കുടിക്കാം വലിയ രുചിയൊന്നുമില്ല അഞ്ച് വെളുത്തുള്ളി ഒരാൾക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ഇതൾ വെളുത്തുള്ളി ചതച്ചിട്ട് കുറച്ച് നേരം ചൂട് വെള്ളത്തിൽ ഇട്ടിരിക്കുക ഈ വെള്ളം കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എടുത്ത് കുടിക്കാം കുടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് ഉപ്പോ തേനോ ചേർക്കാവുന്നതാണ് ചെറിയ ഉള്ളി വലിയ ഉള്ളി ഒക്കെ നല്ലതാണ് ആറ് നട്ട്സ് ഡ്രൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് നട്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിലക്കടല കശുവണ്ടി ബദാം ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഏറ്റവും ചീപ്പായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന നിലക്കടലയാണ് ഉണക്കമുന്തിരി ഈന്തപ്പഴം ഒക്കെ നല്ലതാണ് ഏഴ് നെല്ലിക്ക നെല്ലിക്കായാലും വൈറ്റമിൻ സി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം പച്ചയ്ക്ക് കടിച്ചു തിന്നുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അങ്ങനെ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേങ്ങ ചേർത്ത് സമ്മന്തിയാക്കി കഴിക്കാം എട്ട് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗർ ആപ്പിളിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്ന വിനാഗിരി ഇത് വാങ്ങാൻ കിട്ടും പക്ഷേ അത് കോസ്റ്റ്ലിയാണ് നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് അത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ആപ്പിൾ കഴുകി തുടച്ച് കുരു തൊലിഞ്ഞിട്ട് ഒന്നും കളയാതെ ചെറുതായി കനം കുറഞ്ഞ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് ഒരു ഗ്ലാസ് ഭരണിയിൽ ഇട്ട് വയ്ക്കുക ഒരു ആപ്പിളിന് ഒരു ടീസ്പൂൺ പഞ്ചസാര വെള്ളത്തിൽ ചാലിച്ച് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കുക ആപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളുടെ ലെവലിൻ്റെ അല്പം മുഴുകൽ നിൽക്കണം വെള്ളത്തിൻ്റെ ലെവല് മൂന്ന് ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഇത് നമുക്ക് ഇളക്കാം സാധാരണ വൈനിൽ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാകുമ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ പിഴിഞ്ഞ് നീരെടുക്കാം അപ്പോൾ അത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനഗറായി ഇതിന് കുറച്ച് പുളിയുണ്ട് എന്നാലും കുറച്ച് മധുരമോ ഉപ്പോ ചേർത്ത് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വിനാഗിരി ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ ചേർത്ത് കുടിക്കാം മേൽ പറഞ്ഞവയെല്ലാം നാം സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവ അല്പം കൂടി ശ്രദ്ധയോടെ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മുടെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാം ഈ മെസ്സേജ് ഉപയോഗപ്രദമെന്ന് തോന്നുന്നെങ്കിൽ ഷെയർ ചെയ്യുക ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കുകയും സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യട്ടെ നന്ദി